itu kami uh, kooperasi di bawah PT Sago apa namanya Pak? Kooperasi yang bekerja sama dengan PT Sago ini. Tambang Padang. Kooperasi Saroha Mumbangun, Kooperasi Selayan Biru. Nah itu dia Pak. Eh, Icu Is Islami Sekar Rumah dengan PT Sabu itu ya? Yang sudah dari dengan ya? Dengan PT Sabu ya? Jadi, uh, saya pernah cek operasi Tampang Padang pernah, karena itu operasi aktif dan aktif Pak. Kooperasi ICU juga pernah, karena itu operasi aktif, karena mereka bangunan karate juga. Jadi waktu itu pertama kali saya datang ke ICU, waktu itu memang pertama kali waktu itu dalam malam. Saya menghadiri rapat kota tahunannya, saya di situ bertanya-tanya apa usahanya. Disitulah saya dapat informasi bahwasanya kerjasama dengan PT perusahaan yang mengelola sawit. Yang saya ketahui itu lahannya dari masyarakat, lahan yang dihakim bukan dari masyarakat ke KPT, bukan ke PT dan pindah di masyarakat ke PT. Itu dengan pembangunannya dengan hutang atas nama kelompok atau koperasi. Kalau nggak saya nggak salah, hutang atas nama koperasi dan dibangun oleh perusahaan. Nanti bagi hasilnya 60 ke 10. 60 untuk perusahaan, 40 untuk koperasi atau untuk masyarakat. 60 ke 10 ini setelah dikurangi biaya operasional, biaya operasional serta hutang, disebut hutang, sehingga setelah selama 10 tahun. Uh, setelah pendak hasil TBS dikurangi hutang dikurangi biaya operasional minus terus pak minus sehingga petani yang punya lahan petani yang yang berhutang selama 10 tahun tidak mendapatkan hasil waktu itu jadi saya sarankan kepada pengurus koperasi waktu itu agar berbicara dengan perusahaan untuk merevisi uh, MOU tersebut karena menurut saya memang tidak adil. Nah ini yang waktu itu saya sarankan tak lama sehingga sekarang baru ICU itu saya sering dengan DPR berdua kali kalau tak salah. Nah itu informasinya yang yang apa pak yang dari siang sepanjang yang saya ketahui. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ni diskusi ni bangga. Pak Kuprinda sudah menjelaskan bahwa ada kesepakatan antara koperasi empat koperasi itu kita anggap empat ya kita bersamakan aja mungkin perlakuannya nah, satu yang dilihat ternyata ada kesepakatan ada kesepakatan dengan PT. Nah tentu yang akan kita undang selanjutnya ke empat koperasi dan siapa yang tanda tangan atas nama PT di situ langsung person dan langsung PT-nya. Jadi mungkin saya usul personnya langsung diuca dan atas nama PT-nya. Bisa jadi kan bukan dia lagi. Jadi personnya pun yang tanda tangan pada saat itu kita undang dan atas nama PT-nya tentu oh, pihak oh, perusahaan dalam hal ini apakah sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga perusahaannya siapa yang punya kendali atas perjanjian ini? Apakah dia atas nama di situ? Apakah dia langsung yang tanda tangan dan bisa dilihat nanti di perjanjian? Kalau boleh dapat kami bocorannya, pengurus-pengurus koperasi nanti itu yang akan diundang untuk perjanjian. Supaya apa yang kita inginkan tadi, inginkan oleh pengajaran diinginkan oleh koperasi tadi, pemerintah tadi, bisa kita transfer. Apa sebenarnya persoalan? Nah, kalau memang dilakukan proses review atau penyesuaian atau perjanjian ulang atau penye, apa namanya kesepakatan ulang atas perjanjian itu kan bisa jadi, jadi dilakukan tapi tersarat nanti memang menyeluruh kita menyelesaikan tapi kalau perusahaan tidak datang itu tidak akan bisa kita jadi sama-sama lah mungkin kita berkomunikasi sebaiknya langsung berkomunikasi juga. saya pernah dulu langsung ke PT Sabunauli dengan bang apa ke Madina ya ke pabrik itu ketemu langsung rapat yang dibahas pada saat itu memang satu kelompok ya kelompok yang itu di 
berada di koperasi yang mana itu masalah yang koperasi yang sila yang dulu ah koperasi yang sila yang dulu sudah pernah kita negosiasi rapat tapi tindak lanjutnya tidak juga ada karena pada saat itu kita terputus komunikasinya saya kira bisa kita coba lagi nanti seperti apa kita pastikan manajernya itu yang kita hubungi baru kita jangan surat kalau surat saja nanti berat gitu. Dan itu juga dicari-cari alasan. Silakan ada tambahan, Pak, Bapak Ibu sekalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi